ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ 2000.com ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਕਮਸ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਡੂ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਟਰਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਟਰਨ ਕਹੀਏ ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਨਹਾਰ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੀ ਆ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਪਰਵੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਪੰਜਾਬ 2000 ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਐਸ ਕੀ ਆ ਭਾਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣੇ ਈ 3 ਯੂਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਫੈਨਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਗੁੱਡ ਫਨ ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਟਰੈਵਲਡ ਹੋ ਤਾਂ ਬਟ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਭਈ ਲੰਡਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਬਿਨ ਫਾਰ 10 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਸਿਡਨੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਆ ਵੈਰੀ ਸਿਮਲਰ ਇਨ ਸਰਟਨ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਨ ਵੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਡਨੀ 10 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਲੰਡਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊ ਇਅਰਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਆਵਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੀ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਆ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹਰਜਾਪ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਮਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ ਫਿ
ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਨੇ ਕਵਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਡਿਸਲੈਕਸਿਕ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਕਸਲੈਕਸੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਲੋ ਆ ਮੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਪੜਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਰਸ ਚ ਪੀਆਰ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀ ਪੇ ਇਟ ਆਲ ਮੇਡ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਡਨੀ ਚ ਫਿਲਮਿੰਗਟਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਘਰ ਜਾ ਸੀ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਪਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਡੈਡ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਦਾ ਪੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆਏ ਉਹਦੇ 70 ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ 75 ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਹੀ ਮਸਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲੇ ਬੈਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕੋਲੇ ਬੈਨਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕੱਢਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਯਾਰ ਤੂੰ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈਡ ਸਮਵ
ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਆ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਮਰਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਕੀ ਮੈਂਟਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ 100% ਲਾਇਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਡ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ 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 ਐਕਟਿੰਗ ਵਜੋਂ ਆਪਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੋਕਸ ਫੋਰ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹਦੀ ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਫੋਰ ਨਾਉ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਆਪਦੀ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਆ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਆਦਤ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿੰਜੇ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨਕਿਰਤ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਕਿਰਤ ਦਾ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂ ਕਵਾਰੀ ਮਨਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਜੱਟ ਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਮਤੇ ਨੋਨ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਆਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਨਥਿੰਗ ਰੀਲੀ ਹੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ ਕੁਝ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਧਿਸਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ 80 20 ਦੀ ਕਿ 20% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ 80% ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜਾ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੂਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਚਾ ਜਿੰਮ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਜਿੰਮ ਆ ਗਏ ਮੋਹਾਲੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਮ ਲਾਈ ਗਿਆ ਜਲਾਈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਵਰਕਆਊਟ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ੇਕ ਪੀਤਾ ਮੈਂ ਆਏ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਪਿੱਛੇ ਯੋਗਾ ਰੂਮ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕਸਰ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਇਹੋ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਮਨ ਲਾਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਮ ਚ ਸੁਮਨ ਲਾਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੈਂਡੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੈਂਡੋ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਰੱਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਦੇਸੀ ਬਾਕਸਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਡਾ 5 ਸਟਾਰ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੇਪਰ ਥਿਨ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਡਾਈਟ ਮਿਲਣੀ ਆ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕਸਰ ਵਰਗਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਆ ਕਿ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਡਾਇਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਇਤ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਘੇ ਮਾੜਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਪਿਆ ਮਾਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਆ ਜੋ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਰਾ ਰੋਟੀ ਮਾੜੀ ਆ ਚੌਲ ਮਾੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਕੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜੀ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੋਨੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਮੀਟਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਐਗ ਵਾਈਟ ਵੀ ਡੱਬੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਪਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਪਰ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਲਿਡ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ
ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਘੱਟ ਕਿਉ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾ ਲਓ ਪਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਈ ਲੋ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਲੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕਾਰਬ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਬ ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਫਿਰ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਲਓ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੀਸ਼ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਮਾਂਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਦਾ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀਰੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਟ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਮਾ ਉਹ ਤਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਣ ਪਮਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਜੀ ਹੋਣ ਪਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਵਾਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆ ਹੈਵੀ ਜਾਂ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੁੱਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਾ ਅਮਨੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜੋ ਟੀਵੀ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੀ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਜੈਂਡ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਬਾਈ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਨਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਇਮੇਜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਮ ਚ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਦੇ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਮ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਲਨੈਸ ਆ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੁਕ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਯੰਗ ਐਡਲਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਧੇ ਕਹਿਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ